小雪，就要跟爸爸去香港了，开心吗？铁城，这一两天就走，会不会有点太急了？铁城的身份你也知道，可是我父亲那边，你父亲那边放心吧。铁城已经让他的徒弟们放弃任务了，所以你父亲一时不会有危险的，而且还有我呢。什么意思？你不跟我们一起走吗？就不去了，而且你父亲这边也需要人照料。可是你留在松江也很危险啊！公安局的人不是一直都要抓你吗？放心吧，我跟他们解释清楚就没问题了。而且他们也需要我的技术指导。这一走，不知道什么时候才能再见。只要人活着，总会见面的。我出去透口气儿。怎么还不高兴了呢？啊？香港不比松江差的。大雪，爸爸跟你说，到了香港以后，我给你买好多好多新衣服，好多好多新的玩具，天天带你吃蛋糕，我天天陪着你好了。端端的，我看他干嘛呀？哎，老板，打个电话啊！哎，你打。老板，嗯，你电话怎么没有声音？好的，你看，是不是？有。
可能有故障了。不好意思，那你到别处打吧。夫人和孙子在路上吗？哦，他们不在家，走亲戚去了。你有什么事吗？好、哦，没事。发现你了，你得赶紧走。我的枪呢？你要干什么？枪给我。你要报仇吗？你得赶紧走。我还能管他有什么报仇啊？刚才你也知道了，水母组、刀剑暗杀组，以及整个松江站二十四小时之内就要秦鹤年的命。我要走了，小雪和子舒怎么办？秦鹤年怎么办？必须要去告诉他，你不要拦着我，让我出去。你装死没有用的，听我说，你先坐在这里。你听我说，你带着他们俩先走，你把我的枪还给我，我豁出这条命，要保住秦鹤年。行了，一个怎么这么慌张？一个这么慌张有用吗？你说的那个刀剑暗杀组，实力应该不比水母组差，除了刚才开车走的那个。你所有的徒弟都已经背叛你了，你一个人是他们的对手吗？全松江的公安都在追捕你，你留在这里只有死路一条。那我也不能不管我的家人嘛。铁生，你平时这么冷静的一个人，怎么关键时刻也慌了呢？新的暗杀组马上就要到松江了，我认为，保护子舒和小雪最好的办法，就是马上带他们离开这里。那秦鹤年怎么办？你不要再说靠你就可以，靠你有用吗？你知道公安现在也不信任你，现在没你没我，齐鹤年死路一条。妈妈，我不要外公死，我要保护外公，我哪儿也不去。对，我们哪儿都不去。我保护外公。抓紧时间。趁新的暗杀组还没有到松江，最好在今天晚上带着子舒和小雪离开这儿。还有，把秦老先生一起带走。以你们现在的习惯，在预设的行动周期中，是不是每天都会准备撤离的明暗方式？嗯，明暗两条道都有，多以暗道为主，明道为辅。但是今天安排撤离的时候，安道已经通知下去。现在浦江肯定已经知道，所以安道行不通。我没问你安道，你想以秦老先生的身份和重重保护，能偷偷走吗？要走也得正大光明的走。那就只有明路，走水路。今天晚上松江码头有两艘船，八点运长号去厦门，九点维多利亚号去香港，两艘船我都定了头等舱。你能确保水路的安全吗？我你还不了解吗？撤离是最重要的事情。没到真正启动的时候，我谁都不会说，包括我的徒弟，所以绝对安全。好，那就走水路。现在是几点多？八点的运长号应该赶得上，我去拿票。不能坐运长号，为什么？现在情况这么复杂，肯定是越早走越好，省得夜长梦多。不管是坐运长号去厦门，还是坐维多利亚号去香港，都得出海。一出海必经舟山，那里现在还控制在国民党手里。报纸上经常说，很多名船都会在舟山被国民党军扣留。秦鹤年的身份这么特殊，一旦选择明路离开，就相当于公开消息了。好的情况顺利出海，可万一碰上舟山的国民党军，英国是国民党的友邦，英籍船，我相信国民党会有所顾忌，所以你们只能选择坐维多利亚号离开。行，那就选维多利亚号。维多利亚号九点半开船，一定要注意时间。
我取了票以后会在你父亲家附近等你。你出了门往东走，三百米外有一家热情咖啡厅，你到时候找个借口就说身体不舒服，去咖啡厅借厕所。我会把票从厕所的窗口递给你。好。行了，别耽误时间了，来不及了。